请秦使宣旨。忠诚，请起。下官不敢。妾就是圣旨。此圣旨何意啊？陛下要妾留在忠诚身边，这还不够明显吗？若忠诚不接旨。那么，这旨意本身就没有存在的必要了。下官，你是有家室的人了，如果不归家，妻儿也能相望。呃，下,下官要回家。天色已晚，城门已关，马车也已走了。今夜要请忠诚在此留宿一晚。不妥不妥，下官去去去去去去去去问陛下。忠诚，这是要抗旨吗？在新的旨意到来之前，忠诚不如，既来之则安之。堂堂御史忠诚怎么这么胆小啊？我们家姑娘又不是老虎，还能吃了你不成？小袁，这酒菜已备好，相信忠诚不会让妾白忙一场的。请，走啊。妾在庭中设宴，忠诚，请。听闻忠诚深爱刨除之道。这几样小菜，希望能入忠诚口。下厨的乐趣是解脱，哼。嗯，性质所在，随性而为，应该谈不上是道吧？忠诚怎么不用呢？该不会担心妾在里面下毒吧？啊，哦。这些小菜。都是妾为了迎接忠诚，亲自所做。忠诚尝尝。啊好，姑娘请。如何？姑娘好手艺。与尊夫人相比，又如何？呃、啊，我与夫人常一起下厨，口味。自然熟悉些，不像上下。夫人真是好福分。这莫说朝中一般的大臣，就连世间的夫妻，能够像忠诚这样，愿意与夫人一起料理家务的，已经不多见了。姑娘言重了。既然是夫妻，就该互敬互忠，一起做家务，是堪享受的情谊，何足挂齿。提及夫人，听说夫人年少时游侠江湖，快意恩仇。不知忠诚这样的儒生，跟夫人是怎么相遇的？听姑娘说话，姑娘必是读书人，下官这些家长里短，不了也罢了。妾只是听说，忠诚特别怕夫人。妾也不是。真的要打听忠诚的过去，只是忠人之事罢了。忠诚莫要怪罪。啊，谢敬忠诚一杯。小袁，替忠诚倒酒。忠诚。我与我夫人自小是同乡，结发至今
二十载了。他少年时就爱穿甲佩剑，人称春晓太岁。嫁给我以后，就不再涉及江湖之事了。一家之内，自成天下。我和他没什么传奇之处。要是非说出个所以，那就是故见情深，不离不弃。别人说是怕。我以为是长情，故见情深，不离不弃。忠诚，先喝热汤吧，再不喝，汤就凉了。姑娘，你手艺虽好，但下官这顿饭真的是食不甘味啊，还望姑娘。尽早禀明陛下，让下官早些回家。心急也不在这一两日啊，忠诚，还是多吃一点。再过一两日呢，妾再替忠诚备下几道家乡菜。要待几日啊？待几日，妾可就不清楚了，只要问陛下的意思。忠诚，先用饭吧。子丹，你怎么来了？来，你快看看吧。这司马懿回来之后并没有进邺城，而且让我奇怪的是，陛下又给他安排了个奇女子，现在正在温柔乡里，醉得找不着北呢。我这也不懂什么意思。你说是陛下为了奖赏他，还是？你听说过司马懿好色吗？没有啊，那不完了。果然，你呀、啊，太小看陛下了。哼<笑>、嗯！哦，子丹，你的意思是说，陛下并不相信他？我早就说过了，书不见亲。瞧见没有？被我说准了。不过这么一说呢？我是提醒我，这山阳宫西下，听说有两位公主，甚是美丽啊！你是想把这两位公主献给陛下？他能要吗？这些年，陛下为了讨先帝的欢心，身自压抑，纯酒美女皆废。现在呢，也该让他放松放松了。何况我送他，他能不要吗？嗯，哦，哎呀，子丹呐，陛下可是个聪明人，有些事儿呢，咱们可不能做得太过火啊。我人呐，还是你儿子说的对呀、啊，陛下，现在越来越像先帝了。忠诚今日，毕竟也风尘仆仆。待会儿就在此处沐浴，今夜就在这里休息吧。虽不敢妄自揣度圣心，但应绝非如此。忠诚听妾几句话，就知道必须如此。姑娘有话请讲。忠诚难道不知道陛下如今对忠诚之忧吗？忧从何来啊？昔日秦始皇给了王翦六十万大军，让他伐楚。王翦还未出兵。就一直不断向秦始皇要求良田华宅，以使其毫无野心
，只求荣华富贵。而如今，忠诚的处境可是比王翦还要险峻。忠诚又不可能以富贵自侮，因为如此一来就得不到士族的拥戴。那么，忠诚，你可曾想过，你该以何自保？所以陛下派了你来。是啊，这已经是最小的代价了。忠诚既不用以富贵自污，又可以让陛下稍稍放心，这不是很好吗？姑娘，下官对陛下忠心不二，日月可见。何必要派人来试探我？忠诚就不怕身居高位，有人要进谗言害你？下官与陛下两心相知，君是臣如手足，臣是君如腹心。下官不惧小人短长。听忠诚这话，在忠诚眼里。却可是比那些小人谗言更加可畏。非也，下官有自己的为人之道，若是一步踏错，万劫不复。那好，忠诚既然不愿沐浴，早点歇息总可以吧？姑娘，请自便。忠诚，请。姑娘，请。忠诚如此，是要妾如何自处呢？下官真的是为了姑娘好，姑娘如此冰清玉洁，若是执意，这样下去，那下官。岂不连累了姑娘？忠诚若真不这样，还有这样，才真会连累妾。姑娘，你我皆是逢场作戏，何必如此认真呢？姑娘只需禀明圣上，下官对陛下全权忠心，日月可见，如何？陛下正是知道，所以才赐忠诚与妾。一起共度良宵。胡说！有哪个明君把圣旨下到臣子床位之上？陛下吃饱了撑的。忠诚说话请小心。下官与陛下相知甚久，陛下自少年时就英明神武，绝不会做出如此荒唐之事。那好，妾就把这荒唐拿来让忠诚看看。御史忠诚，司马懿接旨。哪儿的旨御史忠诚司马懿，听旨。忠诚刚才不是说，跟陛下又是手足，又是心腹，要不要猜猜看这圣旨写了什么呀？猜不着，你说吧。荒唐吧。下万岁，万岁，万万岁！忠诚，接旨吧。
千万别把“抗旨”这两个字给说出口。陛下在上，臣司马懿，方出凌雨，连日被新政，呕心沥血，又旅途劳顿。纵使有心，也无力奉旨与亲事，一言两消。陛下，圣明。忠诚，我看到你并不是无力，而是今夜无心吧。算了，这也不为难忠诚了。要不这样吧，你就奉旨自己沐浴，自己休息，这样可以了吧？行。好了，起来了，平身吧。来日方长，功课乃还。你们两个盯紧他的一举一动，有什么情况，随时跟姑娘还有我汇报。是。那个，今夜皆是忠诚的任务取消了，你们两个下去吧。是。取消了，那不就是没人管着他了吗？你放心，我自有安排。嗯，不过那个司马懿啊，真是带头带脑不解风情。姑娘，你都这样屈身侍奉他了，他居然还不领情。我倒是觉得他挺有意思的。他今夜若是有心，便是恶心了。正是因为他无心，才是有心人。那要不要把今天的事情写下来，呈给陛下呀？小云，嗯，你看我是不是变胖了？啊，好像瘦一点，瘦一点才好吧。呃，姑娘，刚才好了，今天你也累一整天了，快去休息吧。是。三叔，三叔，二嫂，你二哥呢？没跟你一起回来吗？二哥没回家吗？二哥比我先回的邺城啊！我弟一直都没回来，也没有书信。我们一直以为他跟着陛下的队伍呢。二嫂，二哥回邺城是由陛下亲自派人护送的，应该没有问题。这样，我去上书台问问，总不会把一个御史忠诚给丢了。你先别担心，我再去找陈群伯伯问问。好。
，既然是陛下亲自派人护送，那就去问陛下好了。陛下哪是你想问就能问的。去吧。就算要向陛下以表忠心，也不至于一大早就爬起来写奏表吧。下官是在写奏表。请陛下放下官回去。妾就这么着忠成宴，连片刻也不愿相伴。姑娘不要误会人，这陛下就算留下官在此，也总得有个期限。这究竟要待多少天呢？家中之事尚且不说，下官还有诸多公事，留在此处有诸多不便。忠诚所指的是新政吧？忠诚所写的新政，妾有幸看到，略有一些鄙陋之见。陛下，把新政给姑娘看了。陛下要妾了解忠诚啊。这新政，乃是公务奏表，与下官个人。毫无关系。君子予以义，小人予以利。忠诚是智者，这努力推行的新政，自然是既符合大义，又符合利益。姑娘谬赞了。从大义上来看，九品官儒法的施行，给了士族出世极大的鼓励，魏国的士族为之亢奋。故此番，陛下代汉登基，往日的汉臣站出来反对的居然没有几个。相较于先帝称王，连荀彧都站出来反对的情况大相径庭。这一切，都是忠诚的功劳。姑娘好见识。所谓大义，乃国富强兵之大义，利益，是陛下的利益。此乃天下人心所向，下官，哼，不敢贪天之功。这从利益上来看呢，忠诚与臣群，一跃成为士族的领袖，从此之后，天下熙熙攘攘的人才，皆出于忠诚之门中。君门如是，这，才是利益。姑娘此言谬矣。姑娘所言，熙熙攘攘的人才，那皆是天子之人才。下官对天发誓，新政乃是我大魏之宏图大业。若有一天国富民强，下官便携妻带儿，山中高卧，畅游林泉。这一句实话，就把忠诚吓成这样。忠诚要做的是惊天伟地的大事，若是没有追随者。岂能成事？姑娘此言谬矣。姑娘不知道下官，陛下知道下官。下官每日下朝，即刻回家，从无结党应酬之心。行了行了，再这么说下去，怕你又是要嚷着要回家了。不如这样，忠诚既然喜欢写奏表，妾陪你。小袁，去准备饭菜。是。反正呢，忠诚所写的奏表，现在又是半会儿陛下也看不了，不如忠诚来写，妾来僭越一瓶。瓶柱不对的地方，忠诚自可责罚。姑娘，你我这么下去。是会出事的。出什么事啊？妾怎么一时没听明白呢？哦，忠诚，该不会是想歪了吧？下官是说，下官若与姑娘久居于此，传出去，姑娘也有诸多不便
。忠诚，字写错了。哪个字？感激涕零的涕呀、啊。起来吧，谢陛下。儿臣四书皆已读完，近日在学先生学诗与意呢。好，古人云：“不学诗，无以言。”董相，如果愿意，就跟着哥哥一起学，好不好？回父皇，母亲给我讲诗呢，比哥哥的老师讲的还好。哼哼，别以为爹爹不知道，母亲是天下才女。好了，都回去吧。对对对的，等有闲时，爹爹亲自考教你们。嗯，阿昭，留下来陪朕吧。瑞儿，走了。方才心里不乐意了？哪有？朕都看出来了，赶快给朕生个儿子吧。朕好封你做皇后。陛下，甄夫人才是陛下的原配，陛下不可乱了国法。那件事情以后再说吧。想请陛下恩典，但要看朕高兴不高兴了。陛下，想请陛下告知妾，司马忠诚的去向。是你那个姐姐让你问的吧？嗯，姐姐昨日才知道姐夫失踪了，一夜未睡。陛下，你可知道？你姓郭，他姓张，她是你哪门子的姐姐？姐姐对我有救命养育之恩。东汉，王于宦官和外戚，朕已经限制了宦官，现在还要限制外戚。你是朕的女人，进宫之前的那些事，能忘就该忘了。朕不想让你有一个御史忠诚的姐夫。陛下，妾不会干政的。只是这次，只求陛下告诉妾，姐夫的去向。如果你把这个转告了张春华。今天晚上就不要留在朕的身边，你选吧。陛下，你说的是真的吗？君无戏言。陛下，姐姐用心如焚，就请陛下允许妾去告诉姐姐吧。
しょう。去吧。忠诚昨晚可有奉旨，自个儿好好休息啊？啊，呃，睡得好，也奉旨沐浴了。呃，下官交与姑娘的奏表，姑娘可曾交与陛下？陛下可曾批阅？妾已经呈上了。至于陛下何时批阅，妾便不得而知。怎么，忠诚该不会打算一天一道奏表，向陛下求回吧？呃。这新政实施，事务繁忙，可下官却在这山水之中独享安乐。呃，实事心急如焚呢、啊。忠诚真是勤勉，不过说到这新政，妾倒是有些浅见，不知道忠诚愿不愿意听。下官洗耳恭听。请。啊，姑娘请。忠诚，请。忠诚施行的新政，以家世为评选的标准之一，鼓舞了士族。这家学渊源固然重要，但是也容易产生两个弊病：其一，这人才的评选容易被士族给垄断，阻断了寒门子弟上进之途；这其二。容易豢养以家族为势力的权臣，忠诚不可不慎。姑娘一番话，下官茅塞顿开。下官感激陛下明示，让下官醍醐灌顶，下官谨记。忠诚何以见得此为陛下之意？这不是陛下说的吗？这只是妾个人的浅见而已，妾想要提醒忠诚，莫要冷落了寒门子弟之心呢。姑娘的见识，远非一般臣子所为。好，不管是寒门子弟，还是名门望族，下官一定一视同仁。哦，也请姑娘领明圣上，下官绝不挡寒门子弟上进之路。也绝不会结党营私。忠诚当下所做，但求无愧于心就好。哎，这个姑娘一说公务，下官、哎、都想赶紧回去看看，那些世子之中，哎，有哪些是寒门子弟？真是心急如焚呐。忠诚怎么绕来绕去，都离不开要走啊。忠诚平日居于庙堂之上。面对多少流言蜚语都能岿然不动，怎么一到了妾这里，就坐不安、食不宁了呢？实不相瞒，下官孤身在外，可家中有人，日日全心呢。既然这样，妾有办法可以让忠诚心静。又有圣旨了，请忠诚随妾来。世上能够安然渡河的又有几人？妾期许忠诚，能够逆流而上，平安渡河。姑娘因何会弹此曲啊？陛下告诉妾，忠诚深谙此曲，还望忠诚赐教
。下官此刻心乱如麻，实是无心弹奏。秦为心声，陛下也想知道忠诚的心声吗？哦，呃，陛下在上，臣对陛下，臣心如水。臣心如水，这是汉哀帝时期郑从说的话。至于忠诚，究竟是心静如水，亦或是风急浪写，还得让妾听听才能够明白啊。这也是陛下的旨意啊。忠诚以为呢？秦下有圣旨。心静如水，静候佳音。忠诚情。姑娘，请让一让。妾想看一看忠诚的指法。查完再看。真是体贴周到，细致入微，只是天威难测，颇有些童心未泯啊！吃饱了撑的。嘿，可不敢乱说。下官弹琴秦夏有圣旨，你真会编呐！你接着编呢。秦夏是没有圣旨，我也是被那女子骗了。不过头天夜里，在沐浴睡觉的房间里，却有一道圣旨。你跟他沐浴睡觉了？你跟他沐浴睡觉了？夫人，你如此急躁，我怎能跟你说得清呢？此事说起来话长，是因陛下却下了一道圣旨，让仲达与那女子。你胡扯！陛下下圣旨让你跟他沐浴睡觉，你就跟他沐浴睡觉了。夫人，我怎么会做如此下作之事呢？我是说，那女子绝非寻常女子，那女子是陛下派到我身边的一枚棋子啊！什么狗屁棋子啊！爹娘，请你干嘛呢？你娘这个，掉了一枚簪子。啊，是那个玉簪子吧？是啊，找着没有啊？快快快快快！这丢哪儿去了？再找再找。时而合适啊，爹，你的事儿，这事儿我是这么认为的。你跟我娘二十年风风雨雨挺不容易的，咱们家绝不能再有第二个女子入府。你听，这就是我亲儿子
。婶儿放心，爹一定不会对不起娘的。呃，这件事儿传出去不雅，在府里不要风言风语。爹一定会小心妥当的处理好此事。婶儿出去把门关上。好，孩儿高腿。我不信哪个皇帝能够下旨管大臣的床围之事。他圣旨上写什么？他圣旨上写的是让你跟他沐浴睡觉了。夫人你，你你说话干嘛如此难听呢？陛下是读书之人，他怎会写如此粗鄙的语句？那他写什么？圣旨上写，攻克乃还。攻什么克？乃什么还？让你跟他在床上打一架，你想干嘛？让你们俩生个孩子啊？司马懿会如此吗？司马懿当时就回绝了。我跟那女子说的是，臣有心无力呀、啊。你还有心？你还有心？你你有什么心你？你说，你孩子都快成人了，你现在嫌弃我老了啊？爹娘，哟，爹，你这是干什么呢？在替娘找簪子，是玉簪子对吧？是。